，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。奥迪利热巴不续约加航，公司欠债数亿元，疑拿女方经济合同抵债。近日，中国当红女星迪丽热巴与其经纪公司加航传媒的合约问题引发了极大关注。据多家媒体报道，迪丽热巴之所以选择不再与加航传媒续约，是因为该公司欠下数亿。涉嫌利用女方的经济合同还债。嘉航传媒成立于2015年，是中国娱乐行业备受瞩目的经纪公司之一。不过，在公司运营过程中，不少演员都表达了不满，包括迪丽热巴、杨幂等众多明星。据报道，嘉航传媒的欠费问题远不止迪丽热巴一个人。此次事件的爆发也引起了业内众多人士的关注和关注。对于迪丽热巴不与嘉航传媒续约，业内人士认为这是女方对公司管理层和自身利益的保护。嘉航传媒并未正面回应此事，迪丽热巴也尚未就此事发表官方声明。由于双方在合约问题上的分歧越来越大，嘉航传媒等涉案演员、明星也受到了舆论的打压和质疑。除了迪丽热巴的合约问题，嘉航传媒也有欠费问题。有分析认为，嘉航传媒的欠款可能与其上市计划有关。不过，对于这个问题，该公司并没有给出明确的回应。业内人士普遍认为，应尽快解决嘉航传媒的欠款问题，以免对公司声誉和声誉造成进一步不利影响。只有在保证公司内部稳定的情况下，才能更好的为旗下艺人提供更好的经济服务，保证公司的长远发展和艺人的利益。这一事件的发生，引发了人们对华语娱乐圈经纪公司管理的关注。嘉航传媒虽然是备受关注的经纪公司，但它的问题也给其他经纪公司敲响了警钟。人们开始关注经纪公司是否会更加关注艺人的利益，以及如何避免类似的问题。同时，由于受到迪丽热巴等演员的影响，这件事也引发了公众对演员合约权益的讨论。人们开始重新审视经纪公司与艺人之间的合约问题，以及如何保障演员的权益。总的来说，此次事件引发的关注和反思，有助于推动中国娱乐经纪公司的改革升级。让艺人的利益得到更好的保障。不过，对于嘉航传媒欠费、迪丽热巴不续约，还是有不少人存疑。他们希望未来能有更多的答案和详细的解释。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。